வணக்கம் நண்பர்களே சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க கேம்பிரிட்ஜ் அனாலிட்டிகா என்ற நிறுவனம் ஐம்பது மில்லியன் பேஸ்புக் பயனாளர்களின் கணக்கில் இருக்கும் தகவல்களை முறையின்றி சோதனை செய்து தேடியிருக்கிறது பேஸ்புக் நிறுவனம் அதன் பயனாளிகளிடம் எந்த அனுமதியும் கேட்காமலே இந்த சோதனைக்கு அனுமதி வழங்கியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது பேஸ்புக் பயனாளிகளின் விவரங்கள் அவர்களுக்கே தெரியாமல் எடுக்கப்பட்ட பிரச்சினை இப்போது பெரிதாக இருக்கிறது பலரும் பேஸ்புக் பாதுகாப்பானது இல்லை என்று குற்றச்சாட்டு வைத்து வருகிறார்கள் இதனால் பலரது அந்தரங்க தகவல்கள் திருடப்பட்டுள்ளது இந்த சம்பவத்திற்கு பின் பெரிய திட்டமிடலும் தொழில்நுட்ப பலமும் இருக்கிறது அதை பற்றி தான் பேசியிருக்கிறோம் அதாவது இந்த முறைகேட்டை பிரபல சேனல் போர் தொலைக்காட்சி தான் கண்டுபிடித்தது அவர்கள் நடத்திய ஸ்டிங் ஆபரேஷன் மூலம் கேம்பிரிட்ஜ் அனாலிட்டிகா நிறுவனம் பேஸ்புக்கில் மக்களின் தகவல்களை திருடியது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது கேம்பிரிட்ஜ் அனாலிட்டிகா நிறுவனத்தில் தலைமை செயல் அதிகாரி அலெக்சாண்டர் நிக்ஸ் வீடியோவில் இதை ஒப்புக்கொள்வது வெளியாகி உள்ளது கேம்பிரிட்ஜ் அனாலிட்டிகா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லண்டனை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படும் நிறுவனமாகும் தேர்தல் ஆலோசனை மையம் என்ற பெயரின் கீழ் இந்த நிறுவனம் இயங்கி வருகிறது உலகம் முழுக்க தேர்தல் தொடர்பான குழப்பங்களை தீர்க்க ஆலோசனைகளை வழங்கி வெற்றி பெற வழிகாட்டி வருகிறது இவர்கள் பேஸ்புக் மூலம் பல கோடி மக்களின் தகவல்களை திருடி இருக்கிறார்கள் தேர்தல் சமயங்களில் அந்த தகவலை வைத்து தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்துள்ளார்கள் அதே ஒவ்வொரு பேஸ்புக் பயனாளிகளையும் மயக்கும் வகையில் தேர்தல் விளம்பரங்களை அவர்கள் திருடிய தகவலை வைத்து உருவாக்குகிறார்கள் அதாவது இதுவரை மொத்தம் ஐம்பது மில்லியன் பேஸ்புக் கணக்குகளின் விவரங்களை இவர்கள் திருடி இருக்கிறார்கள் ஐம்பது மில்லியன் மக்களின் தகவலை வைத்து அவர்களை எப்படியெல்லாம் தேர்தலில் மாற்றி ஓட்டு போட வைக்க முடியுமோ அப்படியெல்லாம் செயல்பட வைப்பார்கள் இதற்கு உலகின் டெக் ஜாமான்கள் பணியாற்றி இருக்கிறார்கள் உதாரணமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் உங்கள் தெருவில் இரண்டு பேர் தேர்தலில் நிற்கிறார்கள் என்றார் ஒருவர் பெயர் குப்பசாமி இன்னொரு பேர் கருப்புசாமி என்றால் குப்பசாமி கேம்பிரிட்ஜ் அனாலிட்டிகா நிறுவனத்திடம் பணம் கொடுத்தால் குப்புசாமியை பற்றிய நல்ல தகவல்களை மட்டுமே பேஸ்புக்கில் கட்டுரையாக வரவைப்பார்கள் அதுவும் உங்களுக்கு பிடித்தது போல மேலும் கருப்புசாமி குறித்து மோசமான கட்டுரைகளை வரவைப்பார்கள் இதன் மூலம் ஒரு தலைவர் பற்றிய உங்கள் பார்வையை மாற்றி உங்களை வேறு ஒரு நபருக்கு ஓட்டு போட வைப்பார்கள் அமெரிக்க தேர்தலில் ட்ரம்ப் இப்படித்தான் வெற்றி பெற்றார் என்ற சர்ச்சை நிலவி வருகிறது அதே போல ஐரோப்பிய யூனியனில் இருந்து பிரிட்டன் வெளியே நடந்த வாக்கெடுப்பில் கேம்பிரிட்ஜ் அனாலிட்டிகா நிறுவனம் கோல்மால் வேலை செய்தது அம்பலமாகி உள்ளது அது மட்டுமல்லாமல் பேஸ்புக் மூலம் மக்கள் மனதை மாற்றுவதோடு பணம் கொடுத்து அதிகாரிகளையும் விலக்கி வாங்குகிறார்கள் தேர்தலில் நேரடியாக மோசடி செய்ய அதிகாரிகளுக்கு நிறைய கமிஷன் கொடுத்திருக்கிறார்கள் விலை மாதுக்களை ஏற்பாடு செய்வது லஞ்சம் கொடுப்பது வெளிநாட்டிற்கு அனுப்பி வைப்பது பதவி உயர்வு கொடுப்பது என பல வேலைகளை செய்திருக்கிறார்கள் இவர்கள் பேஸ்புக் கணக்கில் தகவல்களை திருடுவது மிகவும் சுவாரஸ்யமான ஒன்று அதாவது பேஸ்புக்கில் சமயங்களில் சில விளையாட்டுகள் வைரலாக வரும் அதை கிளிக் செய்தால் நமக்கு எப்போது திருமணம் நடக்கும் எப்போதும் மரணம் வரும் முன்ஜென்மத்தில் எப்படி இருந்தோம் என்று சொல்லும் இந்த லிங்குகளை கிளிக் செய்யும் போது நம்முடைய தகவல்களை கேம்பிரிட்ஜ் அனாலிட்டிகா நிறுவனம் எடுத்துவிடும் இப்படித்தான் உலகம் முழுக்க ஐம்பது மில்லியன் கணக்குகளை அபேஸ் செய்து இருக்கிறார்கள் இலங்கையில் அடுத்து நடக்கும் தேர்தலில் மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று கூறி இரண்டு பேர் கேம்பிரிட்ஜ் அனாலிட்டிகா நிறுவன அதிகாரிகளை சந்தித்து இருக்கிறார்கள் ஆனால் இவர்கள் உண்மையில் சேனல் போரில் வந்து வேலை பார்க்கும் பத்திரிகையாளர்கள் இவர்கள் எடுத்த வீடியோ தான் இப்போது வெளியாகி உள்ளது வீடியோ வெளியான ஒரு வாரத்திற்கு முன்பே இதை பற்றிய கட்டுரை வெளியாகிவிட்டது இது குறித்து பேஸ்புக் நிறுவனர் மார்க் இதுவரை வாய்த்திருக்கவில்லை அவர் மீது வழக்கு தொடுக்கப்பட்டு வழக்கு தொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது ஏனென்றால் இந்த நிகழ்வு மொத்தமும் பேஸ்புக்கிற்கு தெரிந்துதான் நடந்தது என்று கூறப்படுகிறது தமிழ் டேட்டா சேனலை பார்க்கமைக்கு நன்றி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தவறாம உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க நன்றி